ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപപ്പനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്കിന്ന് വെണ്ട കൃഷിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയ് ജൂൺ മാസമാണ് നമ്മുടെ മഴ തുട മഴ തുടങ്ങാറായി അല്ലെങ്കിൽ മഴ തുടങ്ങി നമുക്ക് വെണ്ട നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെണ്ട കൃഷി എന്നുള്ളതും എങ്ങനെ കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കാമെന്നുള്ളതും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിന്നറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ട കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മഴ സമയമാണ് കാരണം ഇതിന് കൂടുതൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഇത് പിടിച്ചോളും മറ്റുള്ള കൃഷിയെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ വെണ്ട കൃഷിക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മഴ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെ വെണ്ടയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വെണ്ട വിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇതിപ്പോൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത വിത്താണ് കാരണം കൂടുതൽ ഇത് നശിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മറ്റ് കീടങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത വിത്താണ് അപ്പോൾ ഈ വിത്ത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം സ്യൂഡോമോണോസ് ലൈനിയിൽ സ്യൂഡോമോണോസ് ലൈനിയിൽ മുക്കി വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നല്ല അങ്കരണശേഷി ഉണ്ടാകാനും ഇത് വിത്തിന് മറ്റ് കീടബാധ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്യൂഡോമോണോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്യൂഡോമോണോസ് ലൈനിൽ മുക്കി വെച്ച് ഒരു രാത്രി മുക്കി വെക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇത് പാകി നമുക്ക് കിളിപ്പിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ആനക്കുമ്പൻ വണ്ടയാണ് കണ്ടത് ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് വിളവെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ആനക്കുമ്പൻ വെണ്ടയാണ് ഇത്രയും നല്ല വലിയ വെണ്ടയ്ക്ക ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുക നോക്കിയേ എന്ത് വലിയ വെണ്ടയ്ക്കാന്ന് നോക്കി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം മതിയാവും നമുക്കൊരു നാലംഗ വീട്ടിലേക്ക് സുഭിക്ഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക മതിയാവും അപ്പോ ഈ ഞാനിപ്പോ ഇത് ചെടിച്ചട്ടിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൾക്കാരെല്ലാരും ഞാൻ ഏത് വീഡിയോ ഇട്ടാന്ന് ചോദിക്കും ഒരു ചട്ടിയിൽ രണ്ടെണ്ണം വെക്കാവുന്ന ചോദിക്കും നോക്കി ഇത് ഇത്രയും വലുതാകുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ശിഖരങ്ങൾ എന്ന് നോക്കിയേ ഒത്തിരി ശിഖരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് വലുതായി വരുന്ന ഒരു പച്ചക്കറി ഇനമാണ് നമ്മുടെ ഈ വെണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ചട്ടിയിലോ മാ ഒരെണ്ണം ഒരു ചട്ടിയിൽ വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ചട്ടി തന്നെ വേണം കാരണം ഇതിന് കൂടുതൽ വളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ചട്ടിയിൽ വേണം ഇത് നടാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നേരിട്ട് ഇതിനകത്ത് പാകാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സീഡ് ട്രേയിൽ ഇത് പാകി മുളപ്പിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി തരികയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളത് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക നമുക്കൊന്ന് പറിക്കാം ഇത് ആനക്കൊമ്പൻ വെണ്ടയാണ് കണ്ട ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വലിപ്പം നോക്കിയേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉള്ള വെണ്ടയ്ക്കയാണ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് ഇതിന് ഒത്തിരി ശിഖരങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വെണ്ടയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വിളവ് ലഭിക്കാറുണ്ട് കണ്ട ഇത് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഓരോ വെണ്ടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് മൂത്തു പോകും അപ്പം ഇത് കണ്ടോ ഇതിപ്പം ഇത്രയും നല്ല വലിയ വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളമാണ് ഇതിന് ഒത്തിരി ശിഖരങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വിളവ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങളിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ജൈവ വളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ വെണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചാണകവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ല് പൊടി ഒരു ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എല്ലു പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോഴി വളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വളം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എപ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കും നമ്മൾ ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ ക
വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മറക്കാതെ അത് എല്ലാ ചെടികൾക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് മിനോസിഡ് എന്നും സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് പൂക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കായ്ക്കാനും ഒക്കെ ഇട വരും അപ്പോൾ അത് അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് നമുക്ക് വിളവ് തരുന്നതാണ് ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ വിളവ് തരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഏറ്റവും നല്ല ഒന്നാണ് നമ്മൾ സീഡ് ട്രയൽ പാകി കിളിപ്പിക്കുന്ന ഈ വെണ്ട ഒരു നാല് മുതൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് വെണ്ട നന്നായിട്ട് മുളച്ച് വരികയും നമുക്കത് ഒരു രണ്ടാഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മാറ്റി നടുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പം മാറ്റി നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വളവിട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് ചെടിച്ചട്ടിയിലേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെടിച്ചട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളം ആദ്യമേ പോട്ട് നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രോ ബാഗിൽ അത് ആദ്യം തന്നെ നിറച്ച് വെക്കണം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ് ചാണകം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ജൈവവളം ഏതാണോ അത് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ജൈവവളമൊന്നും ചാണകം അതുപോലുള്ള ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ജൈവവളം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഗ്രോ ബാഗ് നിറച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മളിത് ചെടിച്ചട്ടിയിലേക്ക് നടാനായിട്ട് അല്ലെ ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് നടാനായിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു വെട്ടില്ല കണ്ടോ പച്ചത്തുള്ളെന്നൊക്കെ പറയും ഇവൻ ഭയങ്കര ശല്യമാണ് ഇത് ഇവനാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഇലയെല്ലാം തിന്ന് പോയിരിക്കുന്നതല്ല ഇവൻ്റെ ശല്യമാണ് ഇത് ഇതിപ്പോൾ മോൾ എനിക്ക് പിടിച്ചു തന്നതാ മോൾ പിടിച്ചു തന്നതാ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒറ്റാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനെ കൊല്ലുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നതിന് എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ച് ഒരു കല്ല് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അടിച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ശല്യമാണ് മോൾ അത് സമ്മതിക്കത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്കത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം തിന്ന് നിൽക്കത്തില്ല അവർക്കിത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അവൾ അതിന് എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്ന അച്ഛാ ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് തന്ന സാധനമാണ് എന്തായാലും നമുക്കിതിനെ കൊല്ലാം ഇതിനെ അല്ലാതെ ശരിയാകത്തില്ല ഇതിനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ല അവളത് അവിടെ നിന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഇതിനെ കീടം ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചത്തുള്ളൻ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഇലകൾ ഇത് കടിച്ച് കളയുന്നത് ഒരു ശല്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇല ചുരുട്ടിപ്പുഴു എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിന് അത് ബാധിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഈ ഇലകളെല്ലാം കൂടെ ചുരുട്ടി അത് കളയും ഞാനത് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് കൊന്നേക്കട്ടെ ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇല ചുരുട്ടിപ്പുഴുവിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ വെട്ടിലിനെ കൊല്ലാൻ പോയിട്ട് അത് പറന്നു പോകുക കേട്ടോ അതിനിതെ അവൾ അവിടെ കൊണ്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇല ചുരുട്ടിപ്പുഴു ഏറ്റവും വലിയൊരു നമ്മുടെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് കാരണം ഈ ഇല ഇങ്ങനെ കീറി ഇതിങ്ങനെ ചുരുണ്ട് അതിനകത്ത് പുഴു ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ പുകയില കഷായം നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷ്യൻ നല്ലതാണ് നമ്മളതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടെ പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കണ്ടവർക്ക് ഇത് ആവർത്തന വിരസതയാവും അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മാസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാം അല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ പച്ചത്തുള്ളൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ പിടിച്ച് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൊന്നു കളയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ നെറ്റുണ്ട് ആ നെറ്റ് കൊണ്ട് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം മുളയിടാൻ നെറ്റിങ് ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു ഇത് ഫിഷ് ടാങ്കിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇതാണ് നെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ എവിടെ ഇരുന്നാലും നമുക്കിതിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും പിടിച്ച് നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് കളയുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലൊന്ന് വന്ന് നമ്മൾ ഡെയിലി ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി നമ്മുടെ ഈ വിഷങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഇത് എൻ്റെ ഈ ആനക്കൊമ്പൻ വേണ്ട വേറൊരു വേണ്ട ഞാ
കണ്ട ഇതുപോലെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇതിനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പിടിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ എത്ര എണ്ണത്തിനായി പിടിച്ചു ഭയങ്കര ശല്യമാണ് കേട്ടോ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വെണ്ടയുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെയും ബൈ ഇതെന്ന് നോക്കിയേ ഞാൻ നേരത്തെ പിടിച്ച ആ വീട്ടിലെ മോള് എടുത്തത് കുപ്പിക്കകത്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക കണ്ട ഇതാണ് ഇവിടെ പരിപാടി ഇതിനെ ആ എയർ ഹോളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും കളയാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇതിനെല്ലാം അവർക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാ